Akne ilacı öldürdü. İngiltere'de 14 yaşındaki çocuk akne ilacı aldıktan 12 saat sonra hayatını kaybetti. BBC televizyonunda yer alan habere göre akne teşhisi konulduktan sonra doktoru tarafından minosin adlı ilacı kullanması söylenen genç, eczanede bu ilaç kalmadığı için kendisine önerilen sebamin isimli ilacı aldı. Ancak ilacı aldıktan sonra nefes alma problemleri yaşamaya başladı ve parmakları morardı. Hastaneye kaldırıldığında çok fazla alerjik reaksiyon gösteren çocuk kurtarılamadı. Doktorlar sebumun içinde bulunan bir maddenin çocukta reaksiyona neden olduğunu ancak eczacı minosi yerine sebumin verdiğinde çocuğun doktoruna danışması gerektiğini belirtti. 1,5 milyon yıllık ayak Kenya'da bulunan 1,5 milyon yıllık ayak izleri insanların çok uzun yıllar önce de anatomik olarak bugünkü ile aynı ayaklar üzerinde yürüdüğünü gösterdi. İngiltere'deki Bournemouth Üniversitesi'nden Matthew Bennett, Kenya'nın kuzeyindeki Hilaret bölgesi yakınında iki tortu tabakasında bulunan 1,5 milyon yıllık ayak izlerinin modern insanınkiyle temel olarak aynı anatomiye sahip olduğunun en eski göstergesi olduğunu belirtti. Bennett, ayak izlerinin normalde fosilleşmiş kemiklerde bulunmayan yumuşak dokuların biçim ve yapılarına dair bilgiler de içerdiğini vurguladı. Meteor parçalarını satıyorlar. ABD'nin Texas eyaletine düşen iki meteor taşının açık arttırmayla satılacağı bildirildi. Dallas'taki miras, açık arttırma şirketi tarafından yapılan açıklamada, açık arttırmanın 17 Mayıs'ta yapılacağı, 227 gramlık bir numune ile satışa çıkarılacak olan iki meteor taşının 5000 dolara kadar satılabileceği kaydedildi. Meteor taşlarının parçalarının Dallas'a 112 km uzaklıktaki Ves kasabasında bir meteor avcısı tarafından bulunduğunu belirten şirket yetkilileri, meteor avcısının masraflarının adı açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından karşılandığını söyledi. Maske değil, gerçek. Dayanamazsanız bakmayın. Dünyanın en çok piercingine sahip kadını Brezilyalı Elaine Davidson, 1997 yılında bir tutku olarak başladığı bu sevgisini rekora dönüştürmüş. Şimdi o bir rekordmen. Çünkü tam tamına 6005 adet piercingi var. Brezilyalı Elaine Davidson'ın 1997 yılında piercing yaptırmaya başladığı günlerdeki hali. Brezilya doğumlu Elaine Davidson, İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşıyor. Onu diğer insanlardan ayıran özelliğini aramaya gerek yok. Çünkü ilk bakışta bunu görmek mümkün. Çılgın kadın 12 yıl içinde yüzüne yaptırdığı tam tamına 6005 piercing ile Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmayı başardı. Hemşire olarak çalışan ve iğnelerle oldukça haşır neşir olan Davidson, bu yüzden de piercing sanatına büyük bir yakınlık duymuş ve yaptırırken hiç de acı çekmemiş. İlk olarak 1997 yılında 280 piercing ile işe başlayan rekordmen, 2008'in sonunda bu sayıyı 6005'e kadar çıkartmayı başarmış. Rekor kırmak istediği için bu kadar çok piercing yaptırdığını söyleyen kadın, piercing yaptırmayı sevdiğimden ya da eğlendiğimden değil, sadece rekor için bu kadar yaptırmam gerekiyordu. Açıklamasıyla da herkese şaşırtıyor. 9 yaşında ölümüne gelin oldu. Lösemi hastası 9 yaşındaki kızın tek bir isteği vardı, o da evlenmek. İki hafta içinde ölmesi beklenen Jayla Cooper, hayalini gerçekleştirmek için çok küçük yaşta gelinlik yedi. Üstelik damat da sadece 7 yaşındaydı. Lösemi hastası olan ve doktorların verdiği bilgiye göre iki hafta içinde ölmesi beklenen küçük kızın son hayali ailesi tarafından gerçekleştirildi. Babasının kolunda salondan içeri girerken etrafına neşeyle bakıyordu. Gerçek bir deniz kızıyım. Mucizelere inanın. Bir şekilde günün birinde oluyorlar. Er ya da geç. Siz dileyin yeter. Birileri sizi duyuyor ve o mucizeyi gerçekleştiriyor. Üstelik siz tam da vazgeçmişken, her şeyi geride bırakmaya hazırken. 
Yeni Zelanda'dan bir mucize hikayesi. Bir başka ifadeyle gerçek bir deniz kızının hikayesi. Sadece Yüzüklerin Efendisi ile değil, King Kong gibi filmlerin de efektlerini yapan ekip, Nadia'nın bu ilginç isteğini gerçekleştirmekte gecikmedi. Daha çok küçükken iki bacağını kaybeden ve özel efektleriyle Oscar almış bir filmin teknik ekibi sayesinde deniz kızına dönüşen bir kadın Nadia Wes. Yeni Zelanda'da Auckland kentinde yaşayan Nadia, geçirdiği bir hastalık yüzünden doktorların bacaklarını kesmek zorunda bırakılan ve her şeye rağmen inatla yaşama tutunan bir kadın. Küçük bir çocuk ona bacaklarına ne olduğunu sorduğunda cevabı hazırmış. Deniz kızıydım ben eskiden. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.